înaintea făgăduința Domnului Hristos. Pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Spune-i vrăjmașului că sângele lui Hristos Iisus ne curățește de orice păcat. Roagă-te împreună cu David, curățește-mă cu Isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alt decât să pară. Ridică-te și mergi la Tatăl tău. El va veni să te întâmpine când ești încă departe. Dacă faci numai un singur pas spre El, în pocăință, El se va grăbi să te cuprindă în brațele infinitei sale iubiri. Urechea sa este deschisă la strigătul sufletului sperit. Cea din tâi mișcare spre a inimii, spre Dumnezeu, îi este bine cunoscut. Când s-a ridicat Maria, când i-a spus Marta, învățătorul a venit și te cheamă. Maria putea să zică prea târziu. L-am așteptat. Zile lungi și nopți și mai lungi ca el. Prea târziu să mă lase în pace. Nu mai trebuie. Cel mai mic tremur al inimii, cel mai mic pas făcut spre Hristos este bine cunoscut. L-ai primit chiar și dacă n-a făcut după mai vrut tu, cu viața ta, în viața ta, în felul care i-ai cerut. Cea din tâi mișcarea inimii spre Dumnezeu este bine cunoscută. Nici o rugăciune nu se înalță, oricât de nedibace ar fi ea. Nici o lacrimă nu se varsă, oricât de ascuns ar fi ea. Nici o dorință sinceră după Dumnezeu nu este nutrită, oricât de slabă ar fi ea, fără ca Duhul lui Dumnezeu să nu iasă în întâmpinarea ei. Chiar înainte ca rugăciunea să fie înlățată, sau ca pornirea inimii să fie manifestată, Harul Domnului Hristos iese în întâmpinarea Harului care lucrează asupra sufletului omenesc. De aceea este Pavel la Efesian 2, prin Har am fost mântuiți prin credință. Adică harul revărsat peste suflet care schimbă și atrage și te face să disprețuiești lucrurile care nu mai știi cum să le mai dregi și te face să te simți atras de iubirea Tatălui. Se întâlnește cu harul pe care El ți-l aduce din exteriorul tău și care e bunăvoința Lui, iertarea, neprihănirea, sângele vărsat pentru nebunia ta, celălalt de toate. Harul se întâlnește cu harul și se Îngemănează în ceva ce simplu nu prin mântuire. Omul trece de la moarte la viață. Cum să descrii pentru păcătoși și treaba asta? Cum să facă Domnul Iisus? Să facă să zice pentru voi ca să credeți. Exact asta a făcut. A plecat însoțit de cele două surori, sfârșia cu durere, dar cumva nerenunțând ele la credința lor. În El. Da, Doamne, cred că Tu ești Hristosul, Mesia, cel făgăduit din profeție. Unde l-ați spus? Acum aduci vorba de El. A fost vorba despre El luni de zile. Ți-a trimis vorba de nu știu când. Nu mai. Unde l-ați spus? Ce se poate vrea să plângă la mormânt. Și că Domnul s-a pornit cu El este mormânt, dar a pornit și ceata de bocitor. Și moceau pe drum, vai că lasă ce domnă treabă și m-a fost și m-a trebuit și plângeau. Și au început și fetele să plângă cu surorile. Și Scriptura spune, cel mai scurt verset, 11 cu 35, Iisus plângea, a început și Hristos să plângă cu ei. Atunci iudei au zis, versetul 36, iată cât de mult îi iubea. Nu au început de nimic. Nu plângea pentru Lazar, ci pentru mulțimea aceea de bocitori fără speranță. El, Marele Eu Sunt, Dumnezeu veșnic în trup, ascuns într-un moment scăra mijlocul lor și îi bocea. Da. Ori de câte ori cazi păcărarea creștină, te ești amărât. Terminat, cu tare, Domnul Iisus plânge, nu pentru că nu știe ce să mai facă, pentru că are milioane de soluții, ci pentru că a ajuns în halul la lângă El. Da. Au ajuns. 
și că mai și comentau pe drum. El care a deschis ochii orbilor nu putea face ca omul acesta să nu moară. Da. Necredință. Dacă nu fi Mesia, dacă nu fi, nu mai s-a părut. Au fost boli mai ușoare care le mai da. Asta n-a putut, uite, a murit. Dați piatra la o parte, versetul 39, a zis Iisus. Marta, sora mortului, a zis, Doamne, miroase greu că este mort de patru zile. Nu ne-o face și pe asta. Nu ți-am spus, i-a zis Iisus, că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Și au spus. Au dat piatra la o parte. Ce piatră a dat la o parte pe treabă? Din pricina care ea Iisus nu poate să scoată viu sufletul tău din locuința morții. Dar nu se amână piatra mea cu piatra ta. Fiecare cu piatra mea. Mai mare, mai mică, mai ferecată, mai sigilată sau nu de piatră. Care e piatra care o ai pe inimă? Dumnezeu să ne ajute să fim sinceri. Să-i spune, Doamne, asta e treaba. Asta e treaba noastră. Să venim cu ea la tine, să o venim la o parte în felul acesta. Să-i prezinți, Domnul, cu sinceritate. Asta e problema. Cu ce alte e în regulă? Dar cu asta nici cum nu reușesc. Dați piatra în copare. Au luat dar piatra de la locul unde era mortul. Și urmează cea frumoasă și plină de credință în căciune. Către Tatăl. Tatăl meu și Tatăl vostru, când s-a suit la cer de pompiere, și mă duc la Tatăl meu și la Tatăl vostru. Dar cel Tatăl a rugat Dumnezeu în trup și îl merg pe Dumnezeu Tatăl. Tatăl, îți mulțumesc că mă ascultat. Știam că totdeauna că mă ascult. Când va face Domnul Iisus rugăciunea Tatălui, cred că va folosi aceleași cuvinte. Doamne, știam că totdeauna mă ascult. Pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Uite, acum pentru Radu, pentru Gheorghe, pentru Vasile, pentru Ion, pentru fiecare în parte. Uite, te rog acum asta. El a venit cu sinceritate, să agață cu credință de noi. Tată, pentru sângele care le-am lăsat pentru el, ce asta pentru el? Știu că mă spus. Și dacă e să ți învieze o moarte, cei pentru lucrurile se omoară. Citim acolo în Ezechiel. Valea aceea plină de oase uscate, care a devenit o armată vie și nu cei pentru Dumnezeu în vierea din morți. Poate mult mai minunat decât să înviezi în moarte, este să doboare necredința noastră, să doboare bastionul acesta al voinței care noi trebuie să alegem, nu? Cu libertatea noastră să ne dăm cu Dumnezeu. Asta nu poate Dumnezeu să dărâme. Foarte greu de făcut de asta. Asta e partea noastră. Te alegi, te așezi de partea credinței. La chemarea Lui în vii, mă adresez celor mai tineri prezenți, care poate încă ezită în inima lumei. A venit învățătorul și te cheamă. Ce zice dragii mei? Până la și noi ceilalți, mai puțin tineri, să poate chiar cei mai în vârstă, dar și prezenți, a venit învățătorul și te cheamă. El te cheamă. Nu biserica te cheamă, nu oamenii te cheamă, nu organizațiile te cheamă. El te cheamă. Ești gata să răspunzi cu dragoste, dragoste ei sale. Zice așa. Rămâneți în mine. Aceste cuvinte ne transmit ideea de odihnă, de stabilitate, de încredere. Veniți la mine și eu vă voi da odihnă. Cuvintele psalmistului exprim același gând spunând Taci înaintea Domnului și nătăștuiește în el. Iar Isaia ne da asigurarea că în liniște și odihnă va fi mântuirea voastră. Această odihnă însă nu se capă pe prin inactivitate. Căci invitația Mântuitorului, făgăduința odihnă, este legată de chemarea la lucru la activitate. Luați jugul meu asupra voastră și veți găsi o dignă. Inima în care își găsește cel mai mult o în Hristos va fi cea mai zeloasă 
Și cea mai activă în lucrarea pentru el. Și acum explică. Când mintea se ocupă de eu propriu, ea se înstrăinează de Dumnezeu. Izvorul lucrării și al vieții. De aceea, efortul continuu al lui Satan este să ne abată atenția de la păcătosul, cu păcătosului, de la Mântuitorul, împiedicând astfel unitatea și comuniunea sufletului cu Hristos. Numai să vedem cu ce ne abată. Nu cumva să te vezi cu Mântuitorul. Față către față. E aici așa. Cu plăcerile păcatului, grijile, necazurile, cu problemele încurcate ale vieții, cu greșelile altora sau cu propriile voastre greșeli și nedesărășite, cu unele din acestea sau cu toate la oaltă, va căuta să abată mintea voastră de la Hristos. Să nu ne lăsăm înșelați de șietnicurile Lui. Pe mulți dintre cei care sunt în adevăr conștienți și doritori a trăirea de Dumnezeu, El îi face adesea să se ocupe de propriile lor greșeli sau slăbiciuni. Despărțindu-i astfel de Hristos, El ne vrăjduiește să câștige dirința. Să nu facem din eul nostru personal centru preocupărilor noastre, făcându-ne temeri și griji cu privire la felul că vom fi, faptul, mă spuneați, că vom fi mântuiți sau nu. Toate acestea ne îndepărtează sufletul de izvorul puterii noastre. Încredințează de Dumnezeu. Problema rămânerii tare în El. Lasă-L Lui. încrede în El. Cugetă și vorbește despre Hristos. Fă ca Eul tău să dispară în El. Dă la o parte orice îndoială. Eliberează-te de teamă. Spune împreună cu Apostolul Pavel, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat de sine pentru mine. Rămâi liniștit în Dumnezeu. El este în stare să păzească ce i-ai credința. Dacă te vei lăsa în brațele sale, te va face să ajungi mai mult decât biluitor prin cel ce te-a Satana va căuta întotdeauna să încerce tot felul de ademenii înșelătoare pentru a ne face să ne rupem de această legătură cu el. Să alegem astfel noi înșine să ne despărțim de Hristos. La aceasta trebuie să vechem, să luptăm, să ne rugăm ca nimeni și nimic să nu ne facă să alegem un alt stăpân. Că noi suntem totdeauna liberi să facem acest lucru. Dar dacă păstrăm totdeauna o piață închisă la Hristos, El ne va apăra. Și acum partea pozitivă, directă. Privind la Hristos, suntem în siguranță. Nimeni nu ne va smulge din mâna sa. Astăzi, dacă vom privi mereu la El, vom fi schimbați în aceeași chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Ceea ce Dumnezeu vrea să facă pentru noi aceasta fericita transformare prin părtășie cu El. Prin minunea aceasta a învierii unui mort deja intrat în podrefacție. Deci în mort de patru zile. Pentru noi, ca să credem, a înviat la asta. Minunea aceasta a învierii noastre pentru o viață fericită cu Dumnezeu. Este gata să o primească și cu noi. Nimic nu ne poate despărți de El în afara propriului noastre alegeri. Aceasta este chemarea simplă pe care ne-a adresat-o. Și dacă îi răspundem la cel veniți la mine, voi cei însătați, se ia 55, veniți la ape, chiar și cel ce are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint pentru ce nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva ce nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun. Și sufletul vostru se va desfăta de bucate gustoase. Că vei zice, Doamne, am gust al iubirii așa frumos cu tine. Aș vrea mai mult. Deci, întotdeauna răspunsul lui Dumnezeu este și mai mult. Dumnezeu de-abia așteaptă să ne iasă în întâmpinare. Doar un pas spre El și El face milioane de ani lumină, nu? Până lângă sufletul nostru să ne vină în ajutor la timpul și la momentul potrivit în care chiar ne-o dorim. Aceasta este 
realitatea simplă. Nu e vorba emoțională așa să o acceptăm sau să vedem ce ne spune inima noastră înșelătoare. Nu! Cu mintea întreagă, rațional, între moarte și blestemul diavolului și iubirea și bucuria și slava dragostei Domnului Hristos lângă inima ta, ce alegi? Învățătorul a ajuns. Te iată. Veniți la mine. Cine o să meargă să se întâlnească cu El spre viață veșnică? Dumnezeu să ne ajute ca răspunsul pe care îl dăm să fie cu toată inima și neîntărziat. Astăzi, zice Scriptura, câtă vreme se zice astăzi, să nu pierdem inimile noastre, mă făcut cei din vechi, ci să-L primim cu drag spre bucuria noastră veșnică și spre slavă Lui. Amin.